ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അഡ്വാൻസ്ഡ് മെക്കാനിക്സ് ഓഫ് സോളിഡ്സ് എൻ്റെ മറ്റൊരു ലെക്ചറിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സിക്സ്ത്ത് മുടിയുള്ള ലാസ്റ്റ് ടോപ്പിക്കായ മൾട്ടിപ്ലൈ കണക്റ്റഡ് സെക്ഷൻസിനെ പറ്റിയാണ് സോ മൾട്ടിപ്പിൾ കണക്ഷൻസും ഉണ്ട് അതുപോലെ മൾട്ടിപ്ലൈ കണക്റ്റഡ് സെക്ഷൻസും ഉണ്ട് എന്താണ് ഒരു മൾട്ടിപ്ലൈ കണക്റ്റഡ് സെക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതാണ് നമുക്ക് ആദ്യം അറിയേണ്ടത് ഒരു മൾട്ടിപ്ലൈ കണക്റ്റഡ് സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു കോണ്ടൂർ അല്ലാതെ ഒരു ക്രോസ് സെക്ഷനെ അതിനകത്ത് തന്നെ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ബൗണ്ടറീസ് വരുവാണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ക്ലോസ്ഡ് കറി വരുവാണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് മൾട്ടിപ്ലൈ കണക്റ്റഡ് സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സിലബസിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ കണക്റ്റഡ് സെക്ഷൻ ആണ് പറയുന്നത് പല ടെക്സ്റ്റിലും എല്ലാ ടെക്സ്റ്റിലും മൾട്ടിപ്പിൾ ആൻഡ് മൾട്ടിപ്ലൈ കണക്റ്റഡ് സെക്ഷൻസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സിലബസിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ കണക്റ്റഡ് സെക്ഷൻസ് ആയിരിക്കും ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സോ ഈ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഈസ് എറ്റ് ടു ബി മൾട്ടിപ്ലൈ കണക്റ്റഡ് സെക്ഷൻസ് ഇഫ് ഇറ്റ് കണ്ടെയ്ൻസ് മോർ ദാൻ വൺ ക്ലോസ്ഡ് ക ഇൻ ഇറ്റ്സ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ അതായത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ ഫിഗർ വരച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കി അറിയാം ഏറ്റവും ഔട്ടർ നമുക്ക് സീവൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോണ്ടൂറാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബൗണ്ടറി ആണുള്ളത് അതിനകത്ത് തന്നെ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഹോളുകൾ സേ സി ടു എന്ന് പറയുന്ന ബൗണ്ടറി ഉള്ള ഒരു ഹോളും സി ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന ബൗണ്ടറി ഉള്ള വേറൊരു ഹോളും കൊടുത്തു ഇങ്ങനെയുള്ള കണക്റ്റഡ് സെക്ഷൻസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് മൾട്ടിപ്ലൈ കണക്റ്റഡ് സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ സി വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ എക്സ്റ്റീരിയർ ബൗണ്ടറിയും സി ടു സി ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ ഇൻറ്റീരിയർ ബൗണ്ടറിയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രാൻഡിയൽ സ്ട്രെസ് ഫംഗ്ഷൻ അനുസരിച്ച് ടോർക്കിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻ അറിയാം ടി സിക്കൽ മൈനസ് ക്ലോസ്ഡ് ഇൻറ്റഗ്രൽ ഫൈ വൈ ഡി എക്സ് മൈനസ് എക്സ് ഡി വൈ പ്ലസ് ടു ഡബിൾ ഇൻറ്റഗ്രൽ ടു ഫൈ ഡി എക്സ് ഡി വൈ എന്നായിരുന്നു അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ കേസിലൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുമായിരുന്നു ഫൈ എന്ന് പറയുന്നത് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആക്കി കൺസിഡർ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഇൻറ്റഗ്രലെ നമ്മളങ്ങ് റിമൂവ് ചെയ്യുമായിരുന്നു സോ ഫസ്റ്റ് ഇൻറ്റഗ്രൽ കാണിക്കുന്നത് എന്താ ഫസ്റ്റ് ഇൻറ്റഗ്രൽ ഈസ് ദ സൈക്ലിക് ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓവർ ദി ബൗണ്ടറി കർ ഓർ കേഴ്സ് ഓഫ് ദി ബാർ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ രീതി പറഞ്ഞാൽ ഇൻറ്റഗ്രൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സം ഓഫ് സോ സം ഓഫ് ദി സർക്കുലാർ ഇൻറ്റഗ്രൽസ് ഓവർ ഓൾ ബൗണ്ടറീസ് അപ്പോൾ ഇവിടെ സി വൺ സി ടു സി ത്രീ മൂന്ന് ബൗണ്ടറിയിലുള്ള എന്താണ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ്റെ എന്താണ് സൈക്ലിക് ഇൻറ്റഗ്രലാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടി വരുന്നത് അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് അത് കൂടാതെ നമുക്ക് ഒരു കാര്യം കൂടെ അറിയാം പ്രാൻഡൽ സ്മിതയിടിൽ ഫൈ ഈക്വൽ ടു എന്താണ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം ഫൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ബൗണ്ടറി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു കോൺസ്റ്റൻ്റ് എന്നാണ് നമുക്കറിയാം അപ്പം ഈ രണ്ട് കൺസെപ്റ്റും വെച്ചുകൊണ്ട് അപ്പം ഫൈവ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് ഞാൻ ഇതിനെ അങ്ങ് വെളിയിലെടുത്തു ഇൻറ്റഗ്രലിന് വെളിയിലെടുത്തു സോ ക്ലോസ്ഡ് ഇൻറ്റഗ്രൽ ക്ലോസ്ഡ് ഇൻറ്റഗ്രൽ വൈ ഡി എക്സ് മൈനസ് എക്സ് ഡി വൈ എന്ന് പറയുന്ന ടേമിന് നമുക്കെന്താ ലൈൻ ഇൻറ്റഗ്രലിനെ ഏരിയ ഇൻറ്റഗ്രലാക്കാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഗ്രീൻ സ്റ്റിയർ അപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി ഗ്രീൻ സ്റ്റിയർ അങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഗ്രീൻ സ്റ്റിയർ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ നമുക്കുണ്ട് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ലക്ഷ്യത്തിൽ പഠിച്ചു എന്താ ഗ്രീൻ സ്റ്റിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ലോസ്ഡ് ഇൻറ്റഗ്രൽ എഫ് ഡി എക്സ് പ്ലസ് ജി ഡി വൈ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ രണ്ട് ഫംഗ്ഷൻ എഫും ജിയും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈക്വൽ ടു ഡബിൾ ഇൻറ്റഗ്രൽ ഡോ ജി ബൈ ഡോ എക്സ് മൈനസ് ഡോ എഫ് ബൈ ഡോ വൈ ഇൻറ്റു ഡി എക്സ് ഡി വൈ എന്നാണ് സോ ഇവിടെ നമ്മൾ ഗ്രീൻ സ്റ്റിയർ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം നമ്മളുടെ ഗവൺ ടോർക്ക് ഇക്വേഷനായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഇക്വേഷനെ കമ്പയർ ചെയ്യാൻ നോക്കി എഫിൻ്റെ സ്ഥാനത്തുള്ളത് ഇറ്റ് ഈസ് വൈ ആൻഡ് ജിയുടെ സ്ഥാനത്തുള്ളത് എന്താണ് മൈനസ് എക്സ് ആണ് സോ അതുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും വാല്യൂ വൈ ഡി എക്സ് മൈനസ് എക്സ് ഡി വൈ ക്യാൻ ബി റീപ്ലേസ്ഡ് ആസ് മൈനസ് ഓഫ് എന്തിനാണ് ഈ മൈനസ് വന്നതെന്നുള്ള കാര്യം നോക്കി ആദ്യത്തെ ടീമിനകത്ത് ജിയുടെ സ്ഥാനത്ത് മൈനസ് എക്സ് എന്നാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് സോ മൈനസ് എക്സ് ഡിവൈഡ് മൈനസ് ഡോ എക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഡോ എക്സ് മൈനസ് ഡോ വൈ ബൈ ഡോ വൈ സോ രണ്ടിലും മൈനസ് ടൈം ഉണ്ടാകും മൈനസ് ആണ് ഞാനിവിടെ കോമൺ ആയിട്ട് തരും സോ മൈനസ്
ഇതാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ടോർക്കിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻ ഏതിൽ വരുന്നത് മൾട്ടിപ്ലൈ കണക്റ്റഡ് സെക്ഷനിൽ വരുന്നത് ഇനി നമുക്കിവിടെ എന്താണ് ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻസ് അറിയണം നമുക്കറിയാം നോർമലി ഏറ്റവും ഔട്ടർ ബൗണ്ടറി സിമ്പിൾ ബൗണ്ടറി ആണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഏറ്റവും സി വൺ എന്ന് പറയുന്ന കറിവിൻ്റെ ബൗണ്ടറി സേ ഫൈവ് വൺ ഫൈവ് വൺ എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ എന്തായിട്ട് എടുക്കാം സീറോ ആയിട്ട് ഫൈവ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഔട്ടർ ബൗണ്ടറിക്ക് നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്ത് ഏറ്റവും ഔട്ടർ ബൗണ്ടറി ഫൈവ് വൺ സീറോ പക്ഷേ ഫൈവ് ടു ഫൈവ് ത്രീ സീറോ ആക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ ഫൈവ് ടു ഫൈവ് ത്രീ എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം കണ്ടുപിടിക്കണം അതിനായിട്ട് നമ്മൾ പുതിയൊരു അപ്രോച്ച് ആയിരിക്കും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആ അപ്രോച്ചിൻ്റെ ഒരുപാട് ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്നും നമുക്കിവിടെ ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ ആ ഒരു ഫൈനൽ ഇക്വേഷൻ മാത്രം ജസ്റ്റ് ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി അത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയി പോകും അത്രയും ഡീറ്റെ ഇൻ ഡെപ്തിൽ നമുക്കിപ്പോൾ തൽക്കാലത്തേക്ക് ആവശ്യമില്ല നമ്മളപ്പോൾ ആ ഒരു ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻസ് കണ്ടുപിടിക്കുക അതായത് ഫൈവ് ടു ഫൈവ് വൺ ഫൈവ് ടു സോറി ഫൈവ് ടു ഫൈവ് ത്രീ കണ്ടു ഈ കേസിൽ ഫൈവ് ടു ഫൈവ് ത്രീ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസൈഡ് ബൗണ്ടറീസ് ഇൻറ്റീരിയർ കോണ്ടോർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ക്ലോസ് ഇൻഡഗ്ര ഇൻറ്റഗ്രൽ ഡോ ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഡോ എൻ ഇൻറ്റു ഡി എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ജി തീറ്റ ഇൻറ്റു എ സോ ഈ ഇക്വേഷൻ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ജനറലി ഇവിടെ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഞാനിത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു തരാം സോ ഡോ ഫൈവ് ബൈ ഡോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് ഫൈവ് എലോങ് നോർമൽ ടു ദി ബൗണ്ടറി കറി ഇൻ റെപ്രസെൻസ് ദി നോർമൽ അപ്പോൾ നോർമലി നോർമൽ ടു ദി ബൗണ്ടറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതെന്താ വരുന്നത് തിക്നെസ് ആണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഡോ ഫൈവ് ബൈ ഡിഫറൻസ് ഇൻ ഫൈവ് വാല്യൂ ബൈ കറസ്പോണ്ടിങ് തിക്നെസ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ മീനിങ് വരുന്നത് സോ ഇത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടും നമുക്ക് അൺനോൺ ആയിട്ടുള്ള എൻ്റെ പ്രാൻഡൽ ഫംഗ്ഷൻസ് ബാക്കി ഫൈവ് ടു ഫൈവ് ത്രീ അല്ലെങ്കിൽ ഏതാണോ അൺനോൺ ആയിട്ടുള്ള ഇൻറ്റീരിയർ കോണ്ടോറുകളുടെ പ്രാൻഡൽ സ്ട്രെസ് ഫംഗ്ഷൻ അത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് പറ്റും ഇനി അതുപോലെ ഇതിനകത്ത് ഓർത്തിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം കൂടി ഉണ്ട് നമുക്ക് ഇതിനകത്തെ ബൗണ്ടറിയിലെ ഷിയർ സ്ട്രെസ് എത്രയാണ് സോ ആ എക്സ്പ്രഷൻ കൂടി നമ്മൾ ഓർക്കണം സോ ഷിയർ സ്ട്രെസ് ടോ ഷിയർ സ്ട്രെസ് ടോ ക്യാൻ ബി റിട്ടൺ ഇറ്റ് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് ഡോ ഫൈവ് ബൈ ഡോ എൻ That is the derivative of stress function along normal to a point on a surface will give the shear stress along the tangent to the surface at the same point. So, we have to do the same thing as the multiply connected section. What is the torque in the expression? That is the name of 2AA phi A. What is the name of the cyclic integral? Sorry, double integral 2 phi dx dy. Then, boundary conductor and prandial unknown at the prandial function of the equation. Shear stress conductor and the equation. We have to multiply connected section. We have to do that. In the next lecture, we have to do the same thing. തിന് റെക്റ്റാങ്കുലർ സെക്ഷനെയും മൾട്ടിപ്ലൈ കണക്റ്റഡ് സെക്ഷനെയും കൊണ്ട് ക്ലബ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ആയിരിക്കും ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഫ്രണ്ട്സിന് സജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നിങ്ങളുടെ സജഷൻസ് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്